Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lek ya da latince adıyla Fragaria ex ananasta, lezzetli kırmızı meyveleri nedeniyle neredeyse herkes tarafından çok sevilen ve antik Yunan ve Roma dönemlerinden beri yüzyıllardır tanınan bir bitkidir. Bugün artık sadece ormanlarda ve doğa parklarında rastlayabileceğiniz oldukça minik, lezzetli ve yoğun kokulu orman çiçeği, yani Fragaria vesca, 17. yüzyılda insanlar tarafından toplanarak tüketilen ilk çilek türüydü. Fakat gerçek anlamda bir tarımsal üretime 18. yüzyılın sonlarında Fransa'da başlanmıştır. Bu ve birçok tür zaman içinde yerini Fragaria ex ananasya'ya bırakmıştır. Çilek dünyanın birçok ülkesine yetiştirilebilir fakat dünya üretimi neredeyse üçte birini Çin tek başına karşılar. Bol güneş alan ve direnajı iyi olan toprakları seven çileğin yaz başından sonbahar başına dek mahsul veren tat, koku ve lezzet açısından farklı pek çok türü bulunur. Çilek için neredeyse herkesin çok sevdiği bir meyve dedim ama ne yazık ki bu güzel meyveye ciddi ölçüde alerjisi olanlar da var. Ve alerjisi olanlar beyaz çilek adı verilen bir türünü güvenle tüketebilirler. Bu tür ayrıca olgunlaşsa da değişmeyen atık sarı rengiyle başta kuşlar olmak üzere hayvanların pek fazla ilgisini de çekmez. Çileğin alerjen içermeyen bu kültür çeşidi sofar adıyla bilinir. Çilekler arıların da Mayıs'tan Temmuz'a dek açan beyaz, pembe ya da kırmızı renkli hermafrodit çiçeklerini sevgi bitkilerdendir ve çileklerin meyve oluşumu arıların bu çiçekleri tozlaştırmasına bağlıdır. Çilek sadece lezzetli bir meyve değil, bağışıklık sistemini destekleyen ve cilt sağlığını koruyan D vitamini, manganez ve lif açısından zengin ve düşük kalorili bir yiyecektir. Ayrıca onu kırmızı rengini veren antosyanin gibi kronik hastalıkları önleyen ve kalp sağlığını koruyan antioksidanlar içerir. Çilek bitkisi geleneksel tıpta kurt hastalığı ve depresyon tedavilerinde kullanılmıştır. Günümüzde yapılan bir pazar araştırmasına göre de çilek biticiyi mutlu eden yiyeceklerden biridir. Belki de bunun nedeni çileğin insanlara gerçekten de çocuksu bir mutluluk vermesidir. Çileğin rengi, kokusu ve tadıyla bir meyve olarak kullanım alanı oldukça geniştir. Tatlı içecek, salata, sos, dondurma, pasta, çikolata ve daha birçok yiyeceği konabilen çilek taze olarak tüketilebileceği gibi kurutulup dondurulabilir. Geçer ve marmelat gibi ürünlerin yapımında da kullanılır. Üzerine pudra şekeri dökülmüş taze çilek, tıpkı portakal jöle sıkı çocukluğunda en sevdiğim tatlıydı. Büyük annem çocukken çilek pazara gelir gelmez benim kutluğunu aldığını ve ondan çilek istediğimi anlatıyor. Çilek farklı kültürlerde aşk ve bereketin simgesidir. Aşk temalı şeker, mum, sabun ve diğer pek çok kozmetik üründe çileğe rastlayabilirsiniz. O dünyanın pek çok ülkesinde adına festivaller düzenlenen popüler meyvelerden biridir. Efsanevi müzik grubu Beatles ile John Lennon'un çocukluk anılarından esinlenen Strawberry Fields Forever adında bir şarkıyla sevilen meyveyi müzik listelerinde ilk sıralara taşımış ve bu parça ile tarihin en iyi 500 şarkısı listesinde yer almışlar. Çilek yetiştirmek isterseniz onu bol güneş alabileceği bir konumda bahçenizde veya saksıda konuk etmelisiniz. Eğer iç mekanda çilek yetiştirecekseniz onu mavi ve kırmızı led ışığıyla destekleyebilirsiniz. Yaygın olarak üretilen kültür çeşidi Virginia çileği yani Fragaria virginiana ve Şili çileği yani Fragaria shiloensis'in bir menizdir. Hibrit bir tür olduğu için onu tohumdan ürettiğinizde aslına geri döneceğinden çileklerinizi fide olarak satın almalısınız. Çileğinizin hangi dönemde çiçek veya meyve veren bir tür olduğunda fidelerini aldığınız satıcıdan öğrenebilirsiniz. Çilekler yaprak bitlerinin taşıdığı virüslerden fazlasıyla etkilenen bitkiler olduklarından birkaç senede bir bu fideleri yenilemeniz önerilir. Çilek kol atma da denilen yayılıcı kökleriyle de çoğaltılabilir. Bu yöntem tüm çilek üreticileri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Yılıman iklimlerde çileklerinizi yalnızca çam ve ladin iğnelerinden hazırlayacağınız mal çile koruyabileceğinizi unutmayın. Çileklerinizi asla brokoli ve karnabahar gibi brassika sınıfı üyesi bahçe bitkilerinizde bir arada bulundurmamalısınız. Fakat fasulye, bezelye, marul, ıspanak, pekik, soğan, sarımsak ve papatya türleri çilekle iyi geçinen bitkilerdir. Çilek, İskandinav mitolojisindeki evlilik, annelik ve kehanet tarihçası olan Freya'nın en sevdiği meyveydi. Alman efsanelerinde çilekler küçük yaşta ölen çocukları simgeler ve bu küçüklerin ruhlarını barındırdıklarına inanılırdı. Ayrıca rüyada çilek görmenin rahat ve bereketli bir ömür sürmek ve erkek çocuk sahibi olmak anlamına geldiğine inanılmıştır. Çilekle ilgili dünya üzerinde birçok efsane ve masal var ama ben sevgili bitki dostlarıma anlatmak için iki farklı Cherokee Kızılderili öyküsü seçtim. Kuzey Amerika efsanelerinden ilkine göre uzun yıllar önce Cherokee Kızılderililerin topraklarına hiç çilek yetişmezmiş. Tanrı bu halkın yaşadığı acıları unutturmak, temel besin ihtiyaçlarını gidermek ve doğaya olan saygılarını öbürlendirmek için onlara suda yaşayan sihirli güçlere sahip doğaüstü bir varlık olan Uktena'yı göndermiş. 
İlk boynuzları taşıyan, alnında kocaman bir elmas parıldayan ve büyük bir yılanı andıran bu büyülü ve gizemli varlık Cherokee'leri doğadaki canlıların yaşamına saygı gösterdikleri için onları ödüllendirmek amacıyla gönderildiğini söylemiş. Sonra da toprağın pençeleriyle çizdiği şekillerden yürek şeklinde kırmızı meyveler veren çilek bitkileri büyümüş. Uktena onlara bu meyvelerin sadece sıradan bir gıda olmadıklarını, Tanrı'nın tüm yaşayan canlılara sunduğu sevgisini de içerdiğini söylemiş. O günden sonra çilek yani Cherokee dilinde ani, Cherokee kültüründe bereketin bu halkın yaşadıkları toprağa sahip çıkmasının ve doğa ile barış içinde yaşamasının simgesi haline gelmiş. Diğer bir Cherokee öyküsüne göre ise ilk erkek yaratıldıktan sonra güneş tanrısı ona eşlik etmesi için bir de kadın göndermiş. Önceleri iyi geçinen çift sonraları kavga etmeye başlamışlar. Eşinin kendisine kötü davranmasına dayanamayan kadın evini terk edip geldiği güneşe doğru yürümeye başlamış. Yaptıklarından pişman olan adam eşinden özür dileyip onu geri getirmek için kadının peşine düşmüş ama kadın ondan hızla uzaklaştığı için ona bir türlü yetişemiyormuş. Tanrı adamın eşini çok sevdiğine ve gerek istediğine ikna olunca adama yardımcı olmak için kadının yoluna onu yavaşlatmak için çeşitli meyveler ve yemişler veren bitkiler koymuş. Fakat kadın bunların hiçbiri için durmamış. Ta ki hayatında ilk defa gördüğü çilekleri fark edene kadar. Kadını toplayıp bildiği çilekler hem onu evinden daha da uzaklaşmaktan alıkoymuş hem de eşiyle paylaştığı tatlı anıları ona anımsatmış ve kırık kalbini onarmış. Böylece adam eşine kavuştuğunda ondan özür dilemiş ve birlikte yuvalarına geri dönmüşler. Körük kültüründe çilek aynı zamanda aşkın ve bağışlamanın da simgesi olmuştu birlikte. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.